ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஸ்டர் மைண்ட் நான் தான் அவங்களோட திரு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன் பார்ட் த்ரீ இந்த பார்ட் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் ஏன்னா இந்த பாட்டில் தான் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷனோட ஷார்ட் கட் சொல்லி தர போகிறேன் ஏன் இந்த பாட் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறேன்னா நான் இந்த ஷார்ட் கட்டை வச்சு தான் இதுக்கு அடுத்து வர சாப்டர்ஸ்லேயும் நிறைய இது சொல்லி தர போகிறேன் இந் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்கு வர நான் நிறைய இதில் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே இல்லை மோஸ்ட்லி என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு அடுத்து வர டாப்பிக்ஸ்லேயும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் எந்த ஏஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொடுத்துருக்க டேட்டாவை ரேஷியோவில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ரேஷியோவாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணி இதே ஷார்ட்கட்டில் செய்ய போகிறேன் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன் ஷார்ட்கட்டில் செய்ய போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் முக்கியமாக பாருங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் இந்த ஷார்ட்கட்ஸை வீட்லேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்கட் ரொம்ப ஃப்ளூயண்ட்டாக இதாகும் ரொம்ப பெரிய ஷார்ட்கட் இல்லை சின்ன ட்ரிக் தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மறக்காமல் மாஸ்டர் மைண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ நான் நடத்தி போடுற கொஸ்டின்ஸ்லாம் சைடில் டிஸ்பிளே ஆகும் அங்கே இதில் பா வீடியோவுக்கு சைடில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் பார்த்துக்கோங்க நான் அது போக டேட்டாவும் இங்கே கிவன் டேட்டாவும் இங்கே எழுதுகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ வார் அமௌண்ட் வார் டிவைடட் அமாங் ஏபிசி ஸோ தட் ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அண்ட் பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இஸ் டு டென் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் டூ ஒன் டு ஒன் ஜீரோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ அமௌண்ட் டோட்டலாக இருக்குது இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து மூணு பேருக்கு மத்தியில் பிரிச்சுருக்காங்க எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ஏ இஸ் டு பி வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோலையும் பி இஸ் டு சி வந்து நைன் இஸ் டு டென் ரேஷியோலையும் பிரிச்சுருக்காங்களாம் இதில் நைன் இஸ் டென் ரேஷியோலையும் பிரிச்சுருக்காங்களாம் இதில் சி எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாங்க இந்த ஷேரில் சி எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாங்கன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க நான் இதுக்கு முந்தின பாட்டிலே நடத்தி போட்டிருக்கேன் மூ ரெண்டு ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரே ரேஷியோவை இப்போ சேர்க்குறது எப்படின்னு நடத்தி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இந்த இடத்துல சி இந்த இடத்துலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த தனியாக இந்த ரேஷியோக்கு மட்டும் நீங்கள் ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க கிவன் டேட்டாவை என்னவோ உங்கள் கொஸ்டினுக்கு என்ன தேவையோ அதுபடி பார்த்து இந்த ரெண்டு ரேஷியோ ஒரு ரேஷியோ மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இதுக்கான ஆன்சரை செய்யணும் ஆன்சர் கொண்டு வரணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் கட் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இது ஏற்கனவே சொன்ன ஷார்ட் கட் தான் ஏ பி சி ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ஏபியோட வேல்யூ எழுதிக்கிட்டேன் பிசியோட வேல்யூ எழுதிக்கிட்டேன் ஃபோர் நைன் இது அப்படியே மல்டி பண்ணுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க ஒன் ஒன் இப்போ இந்த இது என்ன பண்ணிட்டேன் ஏபிசியை ஒரே ரேஷியோவை மாற்றிட்டேன் ஒரே ரேஷியோவை மாற்றி இருக்கு இதுதான் இந்த ஏபிசியோட ரேஷியோ ஏயோட ரேஷியோ ஃபைவ் பியோட ரேஷியோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சியோட இது இது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த எல்லா ரேஷியோட வேல்யூவும் கூட்டிக்கோங்க கூட்டினா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வருது அப்படிதானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லா ரேஷியோ ரேஷியோட வேல்யூ ஃபுல்லாக கூட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வருது மொத்த அமௌண்ட் என்னவா மொத்தம் அமௌண்ட் ஒன் டு ஒன் ஜீரோ அதை இந்த சைடு எழுதிக்கோங்க ஒன் டு ஒன் ஜீரோ இந்த ஒன் டு ஒன் தான் ஒன் டு ஒன் ஜீரோனா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கேட்டிருக்கான் ஃபார்ட்டிக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கான் ஃபார்ட்டி எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒன் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஒன் ஜீரோ டிவைடட் பை எக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் நீங்கள் இந்த இது எக்ஸாம் ஹால் டைமில் இந்த டிவைடட் அந்த எக்ஸ் எல்லாம் போட வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் தான் வேஸ்ட்டு டேரெக்டாகவே நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அதான் உங்களுக்கும் ஈஸி நான் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சம்மில் மட்டும் தான் இதை செஞ்சு காட்டுவேன் இப்படி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படி அதெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட் சம் தான் செஞ்சு காட்டுறேன் அதுக்கு போகிற சம்சம் நான் டேரெக்டாக தான் கட் பண்ணுவேன் அதனால் கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ அப்படி போட்டாச்சு இப்போ இந்த இதை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக நீங்கள் ஈக்குவேஷனை இது சால்வ் பண்ணுவீங்கல்ல அதே மாதிரியே இது ரெண்டு கேன் கேன்சல் பண்ணுறேன் டென்னு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ஆன்சர் இப்போ இதுதான் ஷார்ட் கட்டு நம் இதுதான் சிம்பிள் ஷார்ட் கட் தான் இவ்வளோ தான் ஷார்ட் கட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல டோட்டல்
ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்கத நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் எழுத எழுதியிருக்கும் போது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதை நீங்கள் நார்மலாக நியூமினேட்டர் கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த கொஸ்டினே சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தானே அப்படினா இந்த கொஸ்டினும் நம்ம நார்மலாக அது மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டு இதே நம்ம ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறான்னு பாருங்கள் இது நான் திரும்பி திரும்பி இதே ஷார்ட் கட் சொல்கிறது செஞ்சு காட்டுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் இதே இதில் தான் நீங்கள் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் ஃபுல்லாக செய்ய போகிறீங்க அது போக நீங்கள் திரும்பி திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அதுக்கு அடுத்து வர சாப்டர்ஸ்க்கும் கான்செப்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வீட்லேயும் நீங்கள் மறக்காமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் செவன் எயிட்டி டூ கொடுத்துருக்கான் இதை மூணு பாட்டாக பிடிச்சிருக்காங்கன்னா செவன் எயிட்டி டூவை எப்படி இல்லைனா ஒன் பை டூ இஸ் டூ டூ பை த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ பை ஃபோர் இப்படிங்கிற மூணு பாட்டாக பிரிச்சிருக்காங்கண்ணா ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பை டூ இஸ் டூ டூ பை த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ பை ஃபோருங்கிற மூணு பாட்டாக பிரிச்சிருக்காங்கண்ணா இப்படி பிரிச்சிருக்கும் போது நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இந்த டினாமீட்டர் வேல்யூக்கு ஃபுல்லாக எல்சியம் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுக்கு எல்சியம் என்ன டுவெல் டுவெல்லால் மேலே மல்ட்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 12 டிவைடட் பை 2 இஸ் டு டுவெல் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ இஸ் டு டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸு ஃபோரு த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ எயிட் இஸ் டூ நைன் இதுதான் அதோட ரேஷியோ இந்த த்ரீ பார்ட்ஸோட ரேஷியோ இவ்வளோ வந்துருச்சு இப்போ இதை மொத்தமாக இது டோட்டல் அமௌண்ட் தான் இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் டோட்டல் தான் இவ்வளோனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டோட்டலாக என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்க எல்லா ரேஷியோவும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் செவன் எயிட் டூனா நம்மளுக்கு கொடுத்த ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்கான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எவ்வளோனு கேட்டிருக்கான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்கான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட அமௌண்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்கான் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் செவன் எயிட்டி டூனா சிக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ சார் சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் மிச்சம் நைன் இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர் சார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர் சார் நைன்டி டூ இப்போ இது இதை கிளாஸ் மட்டும் எப்படிங்க சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிச்சர் டூ டூ நாட் ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதோட ஆன்சர் டூ நாட் ஃபோர் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் போன ஸ் போன முந்தின சம்மில் என்ன ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே தான் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரேஷியோ வந்து ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் நியூமினேட்டருக்கு அந்த வேலையை கொண்டு வந்துட்டு திரும்பியாக இருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நெஸ்ஸம் போகலாம் நெஸ்ஸம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கான்செப்ட் ரிலேட்டட் சம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுருந்தீங்க இல்லைனா டுவெல்த்தில் பயாலஜி குரூப் பயாலஜி குரூப் இல்லைனா மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன கொஸ்டின் வாசிக்கிறேன் உங்களுக்கே மோஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் த ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ கார்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கம் ரேஷியோ பிட்வீன் த டைம் டேக்கன் பை தீம் டேக்கன் பை தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல என்ன கொடுத்துட்டான் மூணு கார்ஸோட ஸ்பீடோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டான் கொடுத்துட்டு இதில் டைம் அந்த மூணு காரோட டைமோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டிருக்கான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு கார் ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ கார்ஸ் த்ரீ கார்ஸோட ரேஷியோ என்னெல்லாம் எப்படி இருக்கான் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸாக இருக்கான் டைமோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டிருக்கான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைமோட ரேஷியோ என்னென்னு கேட்டிருக்கான் நம்ம டுவெல்த்துலேயே படிச்சிருப்போம் டுவெல்த்து லெவன்த் டுவெல்த்துலேயே படிச்சிருப்போம் நம்ம அது போக சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் இதில் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃபார்மில் தெரியல ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் இதில் எப்படி இருக்குது ஸ்பீடுக்கும் டைமுக்கும் என்ன ரிலேஷனில் இருக்குது ஸ்பீட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம் அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஸ்பீடு வந்து ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா டைம் வந்து ஒன் பை ஃபைவாக இருக்கும் ஸ்பீடு வந்து ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா டைம் வந்து ஒன் பை ஃபோராக இருக்கும் ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டைம் வந்து ஒன் பை சிக்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இப்போ ஒரு நான் நம்ம ஸ்பீட் அண்ட் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் படிக்க கான்செப்ட் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் என்ன என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்பீடு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு நான் இன்வெர்ஸ்
is to 10 12 is to 15 is to 10 okay friends illa oru chinna oru concept undu use pannirukom enna pannirukom norm speed speed eppadi kuduthirukanga ratio time oda ratio enna va irukum inverse a irukum indha oru point ah nama kooda extra va indha idhila therinjikittom okay friends vaanga adha adutha sum polam adutha sum konjam idhila percentage oda concept um konjam varum ana idhila na ippume nadathi podren பாருங்க ஆனால் புரிஞ்சிடும் ஈஸியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் புரிஞ்சிடும் இதே ஷார்ட் கட்ஸ் தான் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன என்ன சம்ஸ்னு பாருங்கள் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இன் ஏ காலேஜ் இஸ் செவன் இஸ்டி எயிட் இப்போ ஒரு காலேஜில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ரேஷியோ என்னவா இருக்கான் செவன் இஸ்டி எயிட்டாக இருக்கான் இஃப் த ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போ பாய்ஸ் எவ்வளோ இதுக்கு ரே ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்களாம் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்களாம் 20% பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்களாம் அதே இதில் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்களாம் டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்களாம் இப்போது நியூ ரேஷியோ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் ஒரு காலேஜில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் என்ன ரேஷியோவில் இருக்காங்களாம் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ செவன் இஸ் டு எயிட்டில் இருக்கான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது பாய்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்களாம் கேர்ள்ஸ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்களாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இதில் நியூ ரேஷியோனு கேட்டிருக்காங்க இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதில் இதுலேயும் ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக் மாதிரி ஒரு ட்ரிக் இருக்குது டேரெக்டாக போட்ட போட்டிருக்கேன் டேரெக்டாக போடுவேன் கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ப பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜில் கொடுத்தோம்னா டோட்டல் என்னவாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அப்படியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கான் அப்போனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது முதல்ல இருந்த வேல்யூ முதல்ல இருந்த வேல்யூ நான் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்திருக்கேன் பர்சன்டேஜ்னால இந்த இந்த வேல்யூ கூட டுவெண்ட்டி கூட்டினா கூட் என்ன வேல்யூ ரிசல்டண்டாக இருக்கோ அது கிடச்சிடும் அப்படி தானே அதனால் டுவெண்ட்டியை கூட்டியிருக்கேன் இப்போது முதல்ல இருந்த வேல்யூ கேர்ள்ஸோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறேன் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுட்டு இப்போ ப டென் பர்சன்டேஜ் கூட்டியிருக்கு அப்போனா டென்னை அது ஹண்ட்ரட் கூட கூட்டினா அந்த ரிசல்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் டூ சட்டன் சிக்ஸ் டூ சட்டல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு இருக்குது லெவன் பை டென்னு இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய கட்டம் அதே ஷார்ட் கட் தான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இது ஒரிஜினல் வேல்யூ இது ஒரிஜினல் வேல்யூ டினாமினேட்டரில் இருக்குது இது ஒரிஜினல் வேல்யூ இனிஷியலாக ஒரிஜினல்னா இனிஷியல்னா இனிஷியலாக சொல்கிறேன் இனிஷியல் என்ன வேல்யூ இருக்கோ இது இன்க்ரீஸ்டு அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இங்கே ஒரு இதில் இருக்குது இது ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரிஜினலாக இருக்குது ஆனால் ஏற்கனவே பாய்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாங்க செவன் நம்மங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபைவ் தான் அந்த செவன்னா சிக்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைவ் தான் செவன்னா சிக்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன் இப்போ நார்மலாக ஷார்ட் கட்டில் பா செய்கிற மாதிரி செய்யுங்க செவன் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை ஃபைவ் இது நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸில் இந்த ரேஷியோவில் இருக்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி கேர்ள்ஸுக்கு கண்டுபிடிங்க இதான் டென்னு தான் டென் தான் எயிட்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபோர் டூ சார் எயிட் டென் தான் எயிட்னா லெவன் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு இதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோட நியூ ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோட நியூ ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை ஃபைவ் இஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் 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 கேன்சல் ஆயிரும் 2 டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டு டூ டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த சம்மில் இந்த சம்மில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க காலேஜில் காலேஜில் இருக்காங்களா அவங்களோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ரேஷியோ கொடுத்துட்டு பாய்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜும் கேர்ள்ஸ் டென் பர்சன்டேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் பர்சன்டேஜ்னால அது மொத்த வேலையை நான் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட் இதான் ஹண்ட்ரட்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா அதோட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆன வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குனா இன்க்ரீஸ் ஆன வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆகும் ஓகே ஃப
ரேஷியோ கொண்டு வந்திருக்கேன்ல இந்த பர்சன்டேஜில் இருக்கிறத இதே மாதிரி டாபிக் தான் நம்ம காம்பவுண்டர்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி இந்த நான் இதை எப்படி மா கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த டோட்டல் வேலையை ஹண்ட்ரடாக எடுத்துகிட்டு இன்க்ரீஸ்ட் வேலையை ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எழுதியிருக்கேன்ல இந்த ஸ்டெப்ஸை நம்ம இதுக்கு வரப்போகிற டாபிக்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்சன்டேஜ்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை மறந்துடாதீங்க நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெசம் பார்க்கலாம் நெசம் என்னென்னு வாசிக்கிறேன் சிக்ஸ்டி கேஜி ஆஃப் அலாய் ஏ இஸ் மிக்ஸ்டு வித் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் அலாய் பி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி கேஜி அலாய் ஏ இருக்கான் அதை ஹண்ட்ரட் கேஜி அலாய் பியோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்கண்ணா இப்போ அலாய் ஏ ஹேஸ் லெட் அண்ட் டின் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட்டும் டின்னும் ஓகேவா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க லெட் அண்ட் டின் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டூ அலாய் ஏல லெட் அண்ட் டின் த்ரீ இஸ் டூவாக இருக்கான் அலாய் பியில் டின் அண்ட் காப்பர் டின் அண்ட் காப்பர் என்ன ரேஷியோவாக இருக்கான் ஒன் இஸ் டூ ஃபோராக இருக்கான் இப்போது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மிக்ஸ் பண்ண அலாயோடில் டின்னோட அளவு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்மல் தான் இப்போது அலாய் ஏ இருக்கான் அலாய் ஏல அலாய் ஏல டோட்டல் சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்கு சிக்ஸ்டி கேஜியில் லெட் அண்ட் டின் லெட் அண்ட் டின்னோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்கான் த்ரீ இஸ் டூ டூவாக இருக்கான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அலாய் பி இருக்கு அலாய் பியில் ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்கான் ஹண்ட்ரட் கேஜியில் டின் அண்ட் காப்பரோட ரேஷியோ டின் அண்ட் காப்பரோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்கான் ஒன் இஸ் டூ ஃபோராக இருக்கான் இப்போது நியூ இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண நியூ அலாயில் இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண நியூ அலாயில் டின்னோட டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன இதான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் போட்டு குழப்பியிருக்க வேண்டாம் இந்த ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ண உடனே நீங்கள் மிக்சர் அலிகேஷனுக்கு போகணுமோ அலிகேஷன் மிக்சர் வச்சு செய்யணுமோ அப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டாம் நார்மல் ரேஷியன் ப்ரொப்போஷன்லேயே இதை செஞ்சிடலாம் இது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போது அலா ஏயில் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் தான் அந்த சிக்ஸ்டின் தான் நம்மளுக்கு தேவையான இது டின்னு டின்னு டூ டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதே மாதிரி இங்கே அலாய் பியில் ரெண்டுத்தையும் இப்போ ரெண்டு ரேஷன் கூட்டினா ஃபைவ் டோட்டல் ஹண்ட்ரடு டின் நம்மளுக்கு தேவையானது டின்னு டின்னோட விலையை ஒன்று டின்னோட ரேஷியோட விலையை ஒன்று ரெண்டுத்தையும் ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க அலாய் ஏல இவ்வளோ இவ்வளோ இது நியூ அலாய்க்கு போயிருக்கும் இவ்வளோ பங்கு நியூ அலாய்க்கு போயிருக்கும் அலாய் பியிலேருந்து இவ்வளோ பங்கு நியூ அலாய்க்கு போயிருக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினாதானே டோட்டல் வேலை கிடைக்கும் டின்னோட இது வந்து என்னென்னா இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இது இனி ஒரு வகையான சம் நார்மலாக தான் செஞ்சுருக்கேன் அலாய் ஏ கொடுத்துருக்காங்க அலாய் பி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுத்துக்கும் டோட்டலாக இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது இத்தனை கேஜி இருக்குதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா மிக்ஸ் பண்ணி இன்னொரு நியூ அலாய் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் அலாய் சீன்னு அதை கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி கேஜி இதில் லெட்டும் டின்னும் இந்த ரேஷியோவில் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் கேஜி இதில் டின்னும் காப்பரும் இந்த ரேஷியோவில் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ரேஷியோட வேலையை வச்சு டோட்டல் வேலையை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக இருக்கிற இந்த வேல்யூஸாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது அந்த ஃபைவ் தான் சிக்ஸ்டின்னா டூ எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ஃபைவ் தான் ஹண்ட்ரட்னா ஒன் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கிறேன் டின்னோட வேல்யூ டோட்டல் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் சம் ரேஷன் ப்ரொஃபஷனில் உள்ள லாஸ்ட் சம் இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சம் தான் மோஸ்ட்லி நான் நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லையும் கேட்டிருக்காங்க எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி அதே மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லாம் இதை கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னிய பேக் தேர் ஆர் காயின்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ் டென் பைஸ் அண்ட் ஃபைவ் பைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ் டென் பைஸ் அண்ட் ஃபைவ் பைஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ என்ன இருக்கான் இருபத்தஞ்சு பைசா பத்து பைசா அஞ்சு பைசா காயின்ஸ்லாம் என்ன ரேஷியோவில் இருக்கான் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோவில் இருக்கான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குங்கிறத அந்த ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எல்லாத்தையும் கூட்டினா முப்பது ரூபா அவர் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எத்தனை அஞ்சு பைசா காயின் அந்த பேக்கில் இருக்கு அதான் கேள்வி ஹவு மெனி ஃபைவ் பைஸ் காயின்ஸ் ஆர் தேர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ் டென் பைஸ் அண்ட் ஃபைவ் பைஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஆஃ
ஒரு காயின் இருக்கான் நம்ம ரேஷியோனால் என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாகும் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இப்போது இது ரெண்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இது கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம கேட்டிருக்க கேள்வி என்னென்னா ஃபைவ் பைஸ் காயின்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்குள்ள த்ரீ தௌசண்ட் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு ஃபிஃப்டின் கிடச்சிருச்சு எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னா நம்ம ஃபைவ் பைஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் பைஸ் தான் த்ரீ எக்ஸா த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கான் மூணு க மூணு வகையான காயின்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அதில் பைசாலாம் கொடுத்துருக்கான் ஒருவேளை சில இதில் ஒன் ருப்பின்னு கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் அதை கவனம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் ருப்பின்னு கொடுத்துருக்கான் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ்க்கு பதில் ஒன் ருப்பின்னு கொடுத்துருக்கான்னா நீங்கள் அதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒன் ருப்பியும் நீங்கள் பைசாவுக்கு மாற்றிக்கணும் பைசாவுக்கு மாற்றிட்டு திரும்பி அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஷார்ட் கட் பார்த்துருக்கோம் மொத்தமாக பார்ட் த்ரீயில் நம்ம ரேஷன் ப்ரொபோஷனாக இம்பார்ட்டன் ஷார்ட் கட் பார்த்தாச்சு இந்த ஷார்ட் கட் மூலமாக தான் நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டேன் இந்த ஷார்ட் கட் மூலமாக தான் அடுத்த டாபிக்ஸ் செய்ய போகிறோம் அதனால் இந்த ஷார்ட் கட்ஸை திரும்பி திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க கிடைக்கிற நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் டெக்ஸ் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மாஸ்டர் மைண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்